，来多吃点我告诉你啊，阳光，人的品味和职位不是成正比的，知道吗？你别被他的花言巧语给蒙蔽了。啊，我知道，不管你的事儿。以前吧，妈妈跟他分手的时候有过协议，彼此呢不影响对方的生活，所以以后他再来找你，你不许理他，知道吗？你要站在妈妈这边，疼爱妈妈，知道吗？来，最爱吃的松花蛋，我怎么夹不起来了？哎，夹一个！哎哎哎！啊啊啊啊！哎呀呀呀呀呀呀！哦。说说他在老地方等你，啊啊！哎，杨杨过，你今天是怎么回事？那个老吴跟你说什么了？我都跟我妈说了，你别问他去。不是你你你你先给我透露点什么？他说他是我爸，想跟我妈复婚。我从来没跟你说过我那段婚姻的事儿。我我对那个不太关心。但是你今天必须要了解。那时候吴威还在公司呢，就跟一个公司的女孩有暧昧关系。公司的人都知道，但我不知道。后来那个女人的丈夫也找来了，找我，说有家有孩子，不希望闹大。结果我就盯着吴威，没想到。他跟另外一个女人也有瓜葛，真的，我当时实在受不了，我实在忍受不下去了。结果我提出离婚，我是一个非常要面子的人，我不希望这些事儿让我父母知道。我的父母他们都认为是我脾气不好，是我的责任才离婚的。但是今天这个吴为的出现，对对杨过确实影响挺大的。现在是越弄越糟。其实我觉得。杨过接触一下的过程是是是对的。我承认，是我小心眼，我多心，我不愿意让杨过见他父亲，这都是我的。哎，但是现在，你让他们见了，你觉得有好处吗？啊，这对杨过伤害更大。我挺同情吴伟的，他跟杨过毕竟是父子，是有血缘的，他是个父亲的。他就是一个不负责任的父亲。去姥姥那儿，顺便说说吴伟的事儿啊。啊？你你怎么想的？我当然是一如既往了。可能我有点不明白。你还记得你暑假写的那篇作文吗？我想当个农民。城里长大的我，被眼前的景象惊呆了。那美丽的山色，清澈的河水。还有独栋的洋楼，让我无法把这一切和老杨联系到一块儿。啊，我明白了，你是说你也想去农村？去吧。
。啊，那个去我姥姥家。哎，替我给他带个卡。杨过，怎么了？有什么事儿啊？嗯，说话呀，啊？有什么事跟老爷说啊？我见到吴为了，老杨带你去的。那他说什么了？他想跟我妈复婚。复婚？去农村，他还说说要给我们安个新家。本来你们就有家，那你怎么想的？我也不知道，反正我心里挺乱的，我就跟你们说说。那就听你妈的吧。你都下俩子儿了，你给我赢了，我赢了，赢了！你什么什么赢了？你要那么赢，就下一下就赢。谁？吴伟。你招待一下，我去练练。分工分工，你来，银行的你来。小敏。呀，吴经理。这是我们吴行长。啊。上次名片没有印出来。升官了，带几个朋友过来谈点事儿，有地方吗？啊，有。小李，小李，哎，来了。包间还有吧？有。咱们上包间。嗯，好，这边请。好，你们先去吧。先沏壶茶啊。好的。最近我们内部有几个理财项目，利息还比较可观，你们可以考虑一下。这个我要跟我们家白杠上。哦，对了。我见到杨过了，我还让他转告你姐我的想法。他什么反应？事情有点突然，但是他并不排斥我。就好。哦，对了，你姐在店里？我姐下午在店里。听杨琴说起过，您是他的好朋友。对对对对对。啊，您请进。哎，好。我我这个这屋里有点乱，这给他们修修理修理这半导体。我以前听杨琴说起过你，不过那时候他好像对你还挺反感的。现现在也反感？不会吧？人现在不都要嫁给你了吗？是有这个想法，但是对我来说还是个梦。你这人挺有意思的哈。啊，您您喝水吗？哦，不用，不用客气。啊啊，那您您您您这个来是有什么事儿吗？呀，有点事儿。不过我这事儿要说了吧，恐怕你会不高兴。不过我也是被卷进来的，我觉得我要是不出面也不好。啊，那您您您坐。嗯，没事，就这么说，没事。您您说吧，您说吧。那个吴威，你见过吧？啊，对，见过。不瞒您说哈，我呢是他俩的介绍人。哦哦哦，这个我还不知道
吴为呢，现在想复婚。啊，我听杨琴说了。嗯、啊，杨琴知道了。但是杨过嘛，杨过把吴为的想法已经告诉杨琴了。哦。嗯，那那老杨，你说，你是不是先退出去？哼哼，我我我往哪儿退啊？刚才你不说了吗？杨琴都打算嫁给我了，是。不过现在吴威不是想弥补一下之前的过失吗？再说了，我觉得他这样做对杨过也是件好事儿呢。你觉得呢？是我，我觉得也是，对杨过确实是好事。但是呢，对杨琴来说呢？那万一杨琴她愿意接受吴威呢？我当然可以退出来。那就给他们个机会呗。这个这个意思有点不对了。呃，这个机会啊，不在我这儿，还是在吴威那儿。只要吴为他悔悟了，杨琴会给他机会的。他们中间不还有杨过呢吗？杨过是他们的感情纽带，你说呢？那你想过没有？你如果在这儿，那杨琴肯定也得给你一个交代。那那你的意思是我我妨碍他们了？我觉得你是不是是不是可以换个地方住啊？不是，这是你的意思还是吴为的想法？不过说实话哈，我还是挺欣赏你的，真的。我今天吧也就受人之托，然后对杨琴也有点愧疚，所以今天我这么对你，你也别往心里去，好吧？赶紧，我能理解。哦，对了，你最好别让杨琴知道我来找过你，行吗？啊，行。那行，我先走了。哎，好。哎，再见。再见。哎，再见。刘阿姨，杨过，你来找我妈来了。你妈没在家。哦，那个她下午上班去了。哦，那行，那我以后再来找她啊。哎呀，阿姨，以后以后啊，跟你说，我妈出事儿了。什么事儿啊？嗯，吴威回来了，你想跟我妈复婚。啊，这事儿我听说了。哎，你怎么想？听我妈的呗。嗯，其实你妈要是能够原谅吴威，我觉得这对你是件好事儿。行吧，回去吧啊，赶紧回去啊！哎，再见。哎，你绝对不能走啊！你要走的话，连我都瞧不起你。我是不会轻易放弃的，但是形势要是对我不利的话，咱俩要考虑换换地方。你你喝大了吧你？还没打仗就想认亲啊？这个。人呐，要居安思危。因为现在不是在考验我，现在是在考验杨琴和杨过。只要杨琴不动摇，杨过就会一直听他妈的。但是这吴为会在杨过身上打开缺口
，到时候恐怕杨琴都得扔枪了。不可能。时候这个女人呐，会为了孩子忍辱负重。我呢，之所以能得到杨琴的好感，主要还是因为杨过。但是在杨过面前，陈无为还是比我也占有优势。你怎么那么怂呢？你刘燕阿姨来找我啊？咦，不是来找你，她来找老杨来了。找老杨？刘燕，刘燕，过来！你要干啥呀？你今天跟我说实话，要不然今天咱俩就是最后一面。你说怎么了？你干嘛去找老杨啊？啊，无为给你什么好处了？哎，我是你俩的红娘，他有事不找我找谁啊？再说了，我撮合你俩不是为了你跟杨过好吗？用不着，你找老杨干什么去了？无为怕他妨碍他，想让老杨搬走，凭什么呀？啊，凭什么让老杨搬走啊？他算老几呀、啊？他妨碍他什么了？呦呦呦，嘛呀？早就看出来你看上老杨了，我就看着他了，怎么着吧？这么厉害，老杨怎么说？老杨当然不妥协了，还誓死捍卫呢。我告诉你，老杨对你特忠诚，真的不卑不亢，就这一点我特佩服他。哎，我上午见到老杨以后吧，我觉得他人真的挺好的。你看啊，又朴实又热情，然后还挺有涵养的。我觉得吴为跟他有一拼，真的。切，吴为啊，跟他就不能相提并论。呵，我告诉你啊。刘烨，以后你要是再站在吴为那边去找老杨麻烦，我就跟你彻底掰了，永远不见。行。哎哎，我再多一次最后一次嘴啊！吴为离婚了，女儿跟女方庄庄，你看看这个，咱们买一份吧。我劝你啊，咱们别跟着瞎掺和。为什么呀？这你还看不出来吗？这明显是冲着你姐去的，这是收买咱们。收买，能赚钱，收买就让他收买吧。我可不想掺和你们家的事儿，连你姐的事儿我都不愿意掺和。你想让我姐嫁给老杨，去农村是不是？哦，你好，裴床，你这
boxes. I know. You want to go to the city. And you don't want to see anyone else. You don't want to see anyone else. I find you're not just a blind eye. You're a liar. 你不是不不不，你不是财迷，你不你不，当当当当当，别别别别，我别我求你，别求你，你能动手尽量不动口啊！别别别，我洗干净你再咬。开了。哎哎，别别别,别烫着。哎呀，没事儿。哼，别看我平时挺二百五的，但是我做起事儿来啊，确实心灵手巧。发自信啊，就放一袋儿够了啊。第一道喜茶，写的不错经得住。我发现你挺耐看。再见，小朋友，再见，吴叔叔。啊，放学了，啊？来，我送你一件礼物。是谁呀、啊？哎，别了，叔叔，我妈不会让我要的。你就说是别人送的，不会撒谎。那你就不用撒谎，你就说是我送的，反正我是你父亲，送你礼物也是理所当然嘛。来，拿着，走，上车，我送你回去啊。
是要和好。他来看爸爸，还送了不少礼，还向爸爸见了杨过一次。那人啊，就是一彻头彻尾的坏人。相由心生，你看长那样，矮脚虎，大眼，一看就是坏人。他肯定在深圳惹什么事儿了，你知道吗？完了回来吃回头草，早晚把咱家给给给折腾乱了。你不行，我把这话放这儿，你看着。他没有你说的这么差吧？好歹啊，还是杨过的爸。我希望姐姐能好。好，他们俩当时能分了，能撇下你姐姐，就不是个好东西。仗着自己有点地位，弄个破合资企业，觉着是个事儿。他这人。就跟那个，他们都是一丘之貉，和，一通大河，河河河，这是个合资企业。来啊，妈，我回来了。哎，杨过，这什么呀？啊，啊，那个直升飞机玩具。啊，哎呀，哪儿来的呀？那个吴为送的，扔了。哎，不，不，不干什么呀？我，我，我看看。看什么看呢？来来，扔。哎哎，杨杨钱杨钱，你你你让你你你先去去去去做饭吧。没出息呀！幸亏你在这儿，你要不在这儿，这这飞机就没了。哎，等，哎呦，有电池吗？哦，有，他给我买了。哦哦，你来。太好了，装上试试试试试。赶紧试。那这飞机还很漂亮啊。那必须的。哎，这直升飞机真好玩。哎，你你要我再飞高点儿。你别飞得太高了，你小心失控啊。再飞高点儿。哎，让我再飞高点儿。啊，没人。飞得太高了，你就哎，吃饭了啊！哎呦妈，哪有这么快？哎，哎你，哎，那失哎哎哎,哎，完了，完了完了完了，我是坏了，活该。以后无为再去找你，你就告诉他不能影响我们的生活。这种话我不会说，你跟他说。你要表明你的态度，要不然他得寸进尺，老去找你了。那他来找我，我也没办法。可是人家老杨都看着呢，知道吗？哎，我知道，我跟老杨还像平常一样。你要尊重妈妈的感情啊，行，别让妈妈失望。妈，但是每次我看见我爸，无为，我感觉心里乱糟糟。喂，杨琴。吴伟，我劝你离杨过远一点，这样会影响他的学习。我们见一面吧，我有话要说。行吧，你在哪儿？快说吧。我还要上班呢。你打算要跟老杨去农村？对。你还要带走杨过？这跟你没关系吧？杨过也是我的儿子，你能为了老杨毁了他的前程？我想你在深圳还有个女儿吧？你替他着想过吗？这跟你关系不大，我给他们做了安排。你在组合和毁掉家庭上真是游刃有余
可是在这之前，你也经常在外面鬼混。那是在应付客户，现在也免不了这种事儿。是，我现在也最恨你们这种人。往事如烟，以后啊，你别再烦我了。你姐这次还真是遇上麻烦了，老杨他就是个麻烦人。姐。回来了，你怎么还没走啊？我等你呀、啊，等我干什么呀？嗯，妈说，哎，这是妈说的，妈说吴为想跟你复婚。妈什么意思？这当然是尊重你的意见了。那还用问吗？你还不知道我的意见吗？嗯，来等等吧。其实吧，姐，这吴为来找过我，他说啊，当年那事儿他是被冤枉的。我就奇怪了，小米，你为什么老向着吴为说话呢？我没向着他说话呀。哎，对啊，姐，就这种事儿，职场上可多了，还有比这更下流的呢。没错，哎，你说他是被冤枉的，多可怜啊！他可怜，关我屁事儿。难道你就没有一点点好奇心，说想要把当年那个事儿弄清楚了吗？现在应该弄明白这事儿，把老杨的事儿先往边上放一放。为什么呀？为什么要先把老杨的事儿往边上放一放，弄无为的事儿啊？我告诉你，在我心里，无为已经远了，已经陌生了。我现在心里就是老杨，老杨，老杨，你知道吗？我知道。啊，你真有主意，老杨，老杨，老杨，农民老杨，你呀就跟着农民去当农民去吧，我不管了。哎，姐，你好好想想啊，当农民哎。哎，你们就不应该管。这怎么了？脸拉的那么长。妈，吴伟找我谈过了，他说当年那事儿啊，是有人给他设了一套，所以才让我姐给堵上的。谁设的套？什么套啊？双福公司的人勾结了他的同事王涛。王涛。不就是那时候给你姐夫当过宾相那王涛吗？对啊，他也是后来才知道的。王涛去了双福公司啊，做了副总。本来吧，我姐夫在那儿就是他们的障碍。他走了之后呢，王涛做了他的位置，给双福公司贷款。真的？嗯。你说这叫什么事儿啊？人心险恶吧。但是我在想，如果说真的像他说的那样，当时那件事情全是误会的话。你看，他回来找我姐，不都是为了杨过吗？他不想杨过去农村呀。妈，我跟你说啊，咱们比比，就说是吴为跟杨爱卿比比，杨爱卿算什么呀？吴为各方面条件都比杨爱卿好吧？还是我姐的原配。如果我是那杨爱卿，我早就撤了，我不抢了这事儿。你说的轻松。现在你姐，我跟你说，挺喜欢爱情的。知道她喜欢，可是杨爱卿喜欢她吗？杨爱卿如果真的喜欢他，就应该留下来，不应该走。哦、啊，对了，还有啊，我姐带他去农村，这第一个后悔的人是您。只要你姐愿意，我后悔不后悔有什么用呢？这话哪能像您这么说呀？你应该好好说说我姐。那你说我应该怎么办？要不找两岸谈谈，跟他说，要么留下，要么就算。嘿，这事儿让你姐知道，非疯了不行。妈现在会疯，但是以后的将来她会感谢您啊。妈，您这么想啊？吴为条件这么好，他反过头来找我姐，咱们权衡利弊一下。谁呀？
我跟你姐说了以前的事。我也说了，可是我姐她不相信，我跟我妈都说了呢。你妈什么态度？老太太觉得挺惊讶的，不过啊，她还是偏向老杨。我要买房子，想让你姐参与一下，她拒绝了。你现在做什么呀？我姐都不会同意的。这个老杨住在那里，对我是有些影响。不过我觉得吧，对我姐影响的最大的是我妈。我妈呢，不想让她去乡下。如果你想扭转乾坤吧，还得做我妈工作。那怎么说好？你就说你特别冤枉，你想跟我姐和好呗。哎，对了，小姐，你小时候那间房子是不是还空着？空是空着，不过吧，租金挺贵的。你开个价吧，反正我租定了。哎，老杨这飞机行能飞了？对呀、啊，他现在就是有一点飘，飘啊。哎，那要不……哎哎，杨姐，哎呀，买买菜来，快快接。妈妈，我帮你拿。来来。来，楼吧。哎呀，买个片菜啊！行，一会儿我就就给他做了那。我上楼了啊。怎么了？怎么情绪这么不高啊？怎么你家人又跟你说什么了？老杨，你带我去登记吧。我怎么突然有一种不祥的感觉？反正他们谁也干涉不了我